И мы сейчас посмотрим на его возвращение в Египет. Как только Моисей понял, что его призвание не зависит от его сил, только тогда он начал надействовать параллельно с таким осознанием. And so when we're called, we need to act in faith. Поэтому, когда мы призваны, нам также следует действовать в вере. And know that we have the promise of God that He will be with us. Также знать, что у нас есть обетование Бога, что Бог будет с нами. And do anything that we need. And do, and He will do anything we need. И он сделает все, что нам будет необходимо. That fulfills His purpose. Для того, чтобы воплотить Его предназначение, Его цель. So if we can look in Exodus 4 verses 18 through 26. И это исход 4 глава стихи 18:26. Then Moses went back to Jethro his father-in-law and said to him. И пошёл Моисей, возвратился к Иафору тестю своему и сказал ему. Let me go back to my own people in Egypt. Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте. To see if any of them are still alive. И посмотрю, живы ли ещё они. And Jethro said, "Go and I wish you well." И сказал я фор Моисею, иди с миром. Now the Lord had said to Moses in Midian. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской. Go back to Egypt, for all the men who wanted to kill you are dead. Пойди возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. So Moses took his his wife and sons. И взял Моисея жену свою и сыновей своих. Put them on a donkey and started back to Egypt. Посадил их на осла и отправился в землю египетскую. And he took the staff of God in his hand. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. And the Lord said to Moses, When you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе сделай. All the wonders I've given uh, you to the power to do. Все чудеса, которые я поручил тебе сделай. But I will harden Pharaoh's. Mm -hmm. uh, I will harden his heart so that he will not let the people go. Пред лицем фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Then say to Pharaoh, this is what the Lord says. И скажи фараону, так говорит Господь. This uh, Israel is my firstborn son. Израиль есть сын мой, первенец мой. And I told you, let my son go. Я говорю тебе, отпусти сына моего. So he may worship me. Чтобы он совершил мне служение. But but you refuse to let him go, so I will kill your firstborn son. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. So God calls Moses back to Egypt. Бог призывает Моисея снова в Египет, обратно в Египет. And and he tells him from the start. И от начала он говорит ему. You're not you're not going to get. My, my purpose is not going to be done without resistance. Я говорю, что моя цель не воплотится без просто так, без какого-то либо сопротивления. There's always resistance in the purpose of God. Всегда есть какое-то сопротивление в цели Божьей. Rav Shaul said that we're in a wrestling match. Как Равин Шаул говорил, что мы в борьбе, мы боремся. In a wrestling match, the opponent is always trying to pin your shoulders down. На борьбе the the person that you're wrestling is always trying to pin your shoulders down. То есть человек хочет вас всегда в борьбе в этой соревнованиях сбить вас с ног. And we wrestle not against flesh and blood. И мы боремся не против плоти и крови. But powers and principalities. Против властей и начальств. And it will always be like that. И всегда будет так. As long as we live in this world. Пока мы живем в этом мире. And so there's resistance to the purpose of God. Поэтому существует сопротивление в цели Божьей. There's resistance to the will of God getting done. И сопротивление тому, чтобы воля Божья исполнилась. But God gave Moses a divine authority. И также Бог дал Моисею божественную власть. But think if he didn't take the step of faith to go back and obey. И также подумайте, если бы он не не сделал этот шаг веры не и не возвратился обратно. He would have never realized the power of God. Он так бы никогда и не понял, не осознал силы Божьей. When God gives us a word to do something. Когда Бог дает нам какое-то слово, чтобы мы это сделали. And we know we've heard from him. И мы знаем, что мы его услышали. We need to take that step. Нам нужно сделать этот шаг. We'll never see the miracles. Мы никогда не видим чудеса. Until we take the step. Если не предпримем шаги. And so Moses goes back, and it says he takes the staff of God in his hand. Поэтому Моисей возвращается, берет жезл Божий в свои руки. 
And Moses, we didn't talk about this, but before God gave Moses two signs. И прежде чем Бог дал знамение Моисею. Moses threw down his staff and it became a snake. Мы не говорили о них, но это когда он бросил жезл на пол на землю, он стал змеей. And then when he picked it up again, it became a staff. Затем, когда поднял, то снова превратился он в посох. When he put his hand into his chest, into his shirt, his his garment, it became leprous. Руку за одежду свою она стала больна, больна как от проказы. And then he put it in again, and it became clean. Затем снова поставил руку за за одежду, и она очистилась, очистилась. So God revealed Himself in His power to Moses. Поэтому Бог показал свою силу Моисею. Because He knew that He would need that power later. И он знал, что позже понадобится Моисею эта сила. When I became a believer. In uh, 1972, long time ago. Когда я стал верующим в 72 году, очень давно. God, God did some real miracles in my life. Бог совершал удивительные чудеса в моей жизни. I mean, very supernatural things. Просто сверхъестественные чудеса. Later on, as I I went through difficult times in my life. И позже, когда у меня были трудности в жизни. I always looked back to those times. Я всегда вспоминал те времена. And and I saw that God is in charge. Я видел, что Бог все все контролирует. There is nothing that He cannot do. Что нет ничего, чего бы Он не смог сделать. When He's ready to do it. И когда Он готов это сделать. And that strengthened me to go through trials in my life. Это укрепило меня, чтобы я прошел через испытания в своей жизни. That I didn't understand. То, чего я не понимал. And that it didn't look like God was there. И такое ощущение было, что Бога не было там. И такое ощущение, что Он ничего не контролировал. Но в глубине своего сердца я знал, что Бог всегда все контролирует. Когда мы надеемся на Него, Он отвечает. И Бог дал Моисею сверхъестественное знамение, потому что Он должен их иметь. Ведь понадобится ему они позднее. And he goes back with uh, Moses goes back to Pharaoh with a message. И Моисей идет к фараону с этим посланием. It's very simple. Очень простым. He said, "Let my people go." Отпусти народ мой. He didn't negotiate. Никаких переговоров не было. He didn't say, "Let's make a deal." И он не говорил, "Давай сделаем сделку." He said, "Let my people go." Просто сказал, "Отпусти мой народ." Now, if you can imagine for a minute, here's Moses that's been gone for forty years. И представьте себе Моисея, его не было не было там сорок лет. Basically, a nobody in in the eyes of Pharaoh. Он никто в глазах фараона. Coming to the highest power on earth. Приходит к самой выш самой сильной сильному представителю власти на земле. And telling him what to do. И говорит ему, что ему надо делать. And Pharaoh didn't like that. Фараону это не понравилось. As a matter of fact, he said, "Who's who's the Lord?" Он даже спросил, кто такой Господь. That I should obey him. Чтобы я его слушался. But Moses had the staff in his hand. He had the authority. Моисей был посох в руке, у него был была власть. When Moses came back. Or before he went, Aaron met him along the way. You know, to me, that that in I'm sure that was a great encouragement. Я уверен, что это было очень большое ободрение. That the Lord would speak to Aaron. Ободрение, что Бог говорил к Аарону. And he he spoke to him apart from Moses speaking to him. То есть Бог индивидуально говорил к Аарону. And when Aaron met him along the way. И когда Аарон встретил его, it was really a fulfillment of what God had told Moses. Встретил Моисея. Это в принципе это соответствовало тем же словам, что Бог говорил Моисею. And I would think that would be very encouraging to Moses. Я думаю, что это бы очень ободрило Моисея. And I found that as you you go through and you're obedient to the Lord, that He does bring things into your life, bring people into your life. Я знаю, что когда вы будете послушны Богу, то Бог будет приводить людей в вашу жизнь. That He's spoken to separate from you. Которым Он говорит лично. But He's spoken the same thing. Независимо от вас, Он говорит им то же самое, что и вам. Because when God has a plan, He doesn't just reveal it to one person. И если у Бога есть план, то он не он не открывает его только одному человеку. But he brings other people into that plan. Но также он других людей начинает в этом плане задействовать. 
And so in verse four, in chapter four, twenty-seven and twenty-eight, it says this: The Lord said, "The Lord said to Aaron, 'Go into the desert and meet Moses.'" So he met Moses at the mountain and of God and kissed him. Он пошел встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. Then Moses told Aaron everything the Lord had sent him to say. Ты сказал Моисею Арону все слова Господа, которые его послал. And also about the miraculous signs that he had commanded him to perform. И все знамения, которые он заповедал. So he goes with his brother now. Теперь он идет вместе со своим братом. So God provided for for Moses along the way for someone to speak. То есть Бог на по пути он отдает человека тот, который будет говорить. Okay, in verses 29 through 31 of the same chapter. Стихи 29, 31 той же главы. As Moses and Aaron brought together all the elders of the Israelites. И пошел Моисей с Аароном и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. And and Aaron told them everything the Lord had said to Moses. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. He also performed the signs before the people. И сделал Моисей знамения пред глазами народа. And they believed. И поверил народ. Now that took care of one of the promises of that God had made Moses before. И это как бы это одно из тех обещаний воплощается, которые Бог дал Моисею до того. Because Moses had asked, what if they don't believe? Так как Моисей спрашивал, а что если они не поверят? And when he did the signs, they believed. То есть и Бог дал знамение в том, что они поверили. And when they heard that the Lord was concerned about them, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, and had seen their misery, и увидел страдания их, they bowed down and worshipped. И преклонились они, и они и поклонились. Если вы поместите себя на место израильтян, которые где-то 400 лет были в рабстве, то подумайте о том, как долго это 400 лет. Think about the history of your nation for 400 years. Вспомните историю вашего народа за 400 лет. 400 years is a long time. Это очень долгий период. And yet there was a hope in their heart that somehow, some way, God was going to fulfill His word. И все же в их сердце была надежда, что каким-то образом когда-то Бог исполнит свое слово. And so He sends Moses. Поэтому он посылает Моисея. And Moses does miraculous signs. Моисей производит эти знамения, чудеса. And that leads to worship. И это приводит к поклонению. The people bowed and they worshipped. They they understood God was there. He was in their midst. Люди поклоняются, понимают, что Бог в их среде. Преклонились и поклонились. But you know that doesn't mean the battle was over. Это не означает, что битва закончилась. How many of you have had those times when when you're you're going through things and you you have such a sense of the divine power of God. И бывает ли у вас в жизни, когда вы идете через что-то, и у вас такое ощущение божественной силы? И в этих событиях вы, наверное, думаете, наверное, битва уже закончилась. Потому что я испытал силу Божью. Вы встаете? And you still have the same problems. А все еще как бы проблемы продолжаются. There's still things to work through. И все еще остаются некоторые вещи, с которыми нужно сталкиваться. But you know that God is there. И вы знаете, что Бог там все еще есть. It isn't that He's finished the work. Это не то, что Он закончил свое дело. But you know you're in the midst of His work. Но вы знаете, что вы в середине Его дела. And He who began a good work in you. Тот, кто начал доброе дело вас. Will be faithful to complete it. Будет верен и завершит его. And so the children of Israel saw the acts of God. Поэтому израильтяне видели дела Бога. They were encouraged by that. И это их ободряло. And yet there was a huge battle to come. И все же должна была еще быть больше война впереди. So there was opposition. Это была оппозиция. It says in verse in chapter five, verse one through five. Да, пятая глава, первые пять стихов. Afterwards, Moses and Aaron went to Pharaoh and said. После всего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали. This is what the Lord, the God of Israel, says. Так говорит Господь Бог Израилев. Let my people go. Отпусти народ мой. So that they may hold a festival to me in the desert. Чтобы он совершил мне праздник в пустыне. 
Pharaoh says, "Who is the Lord?" Фараон сказал, "Кто такой Господь?" That I should obey him and let Israel go. Чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. I do not know the Lord. Я не знаю Господа. And I will not let Israel go. И Израиля не отпущу. So he's very emphatic. He's very. He's, uh, Moses said, "Let them go," and Pharaoh says, "I'm not going to let them go." Он сопротивляется, он очень настойчив в этом. You know, many times when we're praying, и часто когда мы молимся, that God will fulfill His word, His purpose in our life. И Бог говорит, что он исполнит свое слово, свою цель в нашей жизни. His purpose in the lives of our families. Его цель в нашей жизни, в жизни наших семей. Of our children. Наших детей. Okay, and we say, let them go. И мы говорим, отпусти их, отпусти наши семьи. And there's there's something that that Satan comes back so strongly and says, "I will not let them go." И Сатана говорит, не отпущу их. You know, that's when we say, "Your word, O Lord, is established in the heavens." И вот тогда мы говорим, что твое слово, Господь, оно на небесах утверждено. And we lay hold of the word of God. И мы укрепляемся, мы утверждаемся на слове Божьем. I remember a man sharing a dream one time. Однажды один человек рассказал свой сон. And in his dream, he said that uh, uh, a thief had broken into the house. И он видел во сне, что вор пробрался в дом. And and he was going through the house and he was stealing objects out of the house. Тот вор выносил вещи из дома. And he was putting them into a, putting them into a bag. Не выносил, а собирал и складывал в своем мешке. And the owner of the house said. Put them back. И владелец дома говорит: "Поставь обратно на место." And the thief said, "No, I'm not going to put them back." Вор говорит: "Нет, не возвращу." And he continued to put them in his bag. Он продолжал складывать вещи в свои мешки. Своем мешке и владелец дома. The owner of the house said again, "Put them back." Снова говорит: "Поставь обратно." And the the thief. Became very vicious and says, "No, I will not put them back." И этот вор становится очень злобным, говорит, что нет, не поставлю обратно. And so he continued to fill his bag. Он продолжал наполнять. And the owner of the house said again, "Put them back." И снова владелец дома говорит, "Поставь обратно." And the the thief became even more vicious. Он еще больше злился. And said, "I will not put them back." И говорит, нет, не буду ставить. But as he's saying, "I will not put them back." И в то время, когда он говорит, я не буду. He starts taking the articles out of The bag. Он говорит, я не буду ставить, но все же он начал доставать вещи из мешка. And he can, he starts to put them back in place. И начал расставлять их на свои места. And all the time he's screaming, I will not put them back. И все это время расставления он все же говорил слова, я не поставлю, я не поставлю. And you know that's some sometimes with with when Satan when we're wrestling against demonic powers. И иногда мы когда мы боремся против демонических сил. Satan's voice is much stronger than his action. Слова сатаны намного громче, голос намного громче, чем его действия. And as we lay hold of God in intercession, цепляемся за Бога и за ходатайство. And the powers of darkness are broken. И когда силы тьмы разбиты. Many times there's a resistance in our mind. Часто в нашем разуме идёт сопротивление. That says this will never happen. I will not put it back. Который говорит, никогда этого не произойдёт, я это не возвращу. And that's when we really have to say, God, I I exalt your word. И это же нам следует говорить, Господь, я превозношу твое слово. Over my circumstances. Над моими ситуациями. And I trust your word. И я доверяю твоему слову. Over my circumstances. Но несмотря на мои ситуации, обстоятельства. I share with you um I had a son that passed away about 2 years ago. Это 2 года назад у меня погиб сын. For Six years he struggled. Шесть лет у него он боролся. He struggled with just a lot of emotional issues. Просто очень много эмоциональных таких проблем были. And you know, as I battled through that and just fought in his behalf. И также когда я проходил эту борьбу на его стороне. Things get got worse. They got worse. Все становилось еще хуже и хуже. And worse. И хуже. And so I decided. Yeah. Uh, and I'll just share this. Um, nine years ago, his mom left. 
И как 9 лет назад его мама, мама ушла. Yeah. Для него это было просто пустошительно. Он не мог справиться с отвержением. И поэтому он начал жить безразличной жизнью, а в апатии. Я вспоминал также стих Писания, если человек, какие проблемы, пусть молится. And so I cho I I made up my mind that any time that if I woke up in the middle of the night and I was troubled. Я принял решение, что всякий раз, когда я даже ночью проснусь, и это ощущение беспокойства будет. That I would get up and pray. То я буду вставать и молиться. And I would pray until I wasn't troubled anymore. Молиться до тех пор, пока не будет этих беспокойств. And my son continued to get worse. И моя ситуация с моим сыном продолжала ухудшаться. Got into drugs. Он попал в наркотики. Became a cutter. I don't know. Are you familiar with that? Cutter would cut themselves with knives and. Он начал как бы себя резать ножом. And, and just continued to go down and and. Это продолжалось как бы все вниз катиться. And so every night when I would I would uh, if I would wake up in the middle of the night I'd get out and I'd say God you know I believe that you are able. И каждый даже ночью просыпался и говорил Бог я верю что ты можешь. To set him free. Освободить его. And um, this occurred for about six years. Это происходило где-то шесть лет. And uh, we sent him out to, or his mom sent him out to a, a home in a place called Arizona in the United States. It was a like a school for troubled kids. Mm, и что получается, отослала его мама в школу в Аризоне для детей трудных детей. And I went out to see him. Я пошел, чтобы встретиться с ним. And he was worse than ever. И у него еще хуже, еще хуже ситуация была. So as I came back, you know, I I never lost hope that God could redeem. И когда я возвратился обратно, я не никогда не терял надежды, что Бог может избавить. And so as I continued to pray for him through that before he came back from that school. И когда я молился, они подожал молиться прежде чем он еще до того, как он вернулся из этой школы. Я знал, что Бог был верен. And so when he came back, когда он возвратился, I picked him up at the airport. То я забрал его в аэропорту. Within two hours, he had kicked the windshield out of my car. Через два часа он выбил лобовое стекло моей машины. He'd run his hand through a glass door. И он пробил с кулаком стекло в двери. Yeah, through it, through a glass door, and and I said, God, what do I do? Я спрашивал Бог, что мне делать. He was he was so angry, he was so bitter. Он настолько был горечен и очень зол. Because of his mom. Из-за мамы. And and so I um I had to go to school. I teach, and so I had to go to school. Мне надо было ехать в школу, чтобы преподавать. I had to leave him there. Мне надо было оставить его. And and I really didn't know what he would do because he wouldn't sleep at night or anything. He he wouldn't sleep at night, and I was kind of afraid to leave him home by himself. Я боялся его даже дома оставлять одного самого. And so I prayed, and I said, God, what do I do? Я молился Богу, спрашиваю, что мне делать. So it was so clear to me that day while I was at school. It was very clear to me what to do. Когда был в школе в то время, как я был в школе, для меня все стало очень ясно. So I came home and and I said, Elon, get your clothes packed. Get your clothes together. In the name? Elon. Elon, я говорю, собирай свои вещи. Yeah, and I said, you're going to live at the Salvation Army. Yeah. Are you know? Are you familiar with that? What about it? Do they have school? It was a it was a homeless shelter. Я сказал, что ты будешь жить, получается, в прию в приюте для бездомных армии спасения. So he he got his clothes back. He was very depressed. Он собрал одежды. Он был в сильной депрессии. And so we we went down to the shelter. И мы поехали в этот приют. He walked into a a room full of homeless people. И он зашел в комнату, где было много бездомных. And he just started crying. Он просто начал плакать. He said, "I don't want to be here." 
Он говорит, я не хочу быть здесь. Said, Он говорит, пожалуйста, не оставляй меня здесь. Said, Ilan, я говорю, Илан, не, не хочу тебя здесь оставлять. Это то место, где ты сам себя оставляешь. Если только ты не покаешься. So, he said, well, you know, can, can we talk? И он спрашивает, Можем, могу ли я поговорить с тобой? I, I let him get back in the car and brought him back to my house. Поэтому снова мы сели в машину и приехали домой. And I'd ordered on uh, a video disc um, a, a testimony that some kids about his age were giving. И также я заказал один диск DVD с, с свидетельствами детей его возраста. It was uh, <coughs> some kids in New York City. Дети из Нью-Йорка. And I'd, I'd never seen it before. Никогда раньше этого не видел. But I just heard about it. Просто слышал. And I'd ordered it about a week before he came home. И за неделю до его приезда домой я заказал этот диск. So the next th that night he went to bed. The next morning I woke up and that disc came in the mail. И он лег тогда спать в тот день. На следующее утро приходит диск. And I wasn't even for sure exactly what was on it. Я даже не был уверен, что же на том диске. I just knew it was some kids giving their testimony. Я просто знал, что это свидетельство детей. So the next morning I, I said, Alan, would you would you like to watch this with me? И на следующее утро я спросил, Алан, хотел бы ты посмотреть это со мной? He said, yeah, if you'll get off my back. <laughs> if you'll get off my, if you'll leave me alone, I'll watch it with you. Он говорит, если ты оставишь меня, тогда я посмотрю. So anyway, I put it in, and, and about three kids gave their testimony of how God had changed their life. И мы включили диски, где-то три подростка говорила о том, как Бог изменил их жизни. And he, and at the end of it, he was crying. И в конце он плакал. And I said, Elan, do you want God to change your life? И я говорю, Бог хочет изменить твою жизнь, Илан. And he said, I'm so afraid. И он говорит, я так боюсь. I'm so afraid of what I'll have to give up. Что мне придется оставить? I'm thinking, what do you have to give up? Cutting yourself. Что тебе надо оставить? Being in a stupor. Что ты? Being, being. All the time. Что что ты постоянно как? Yeah. What What do you have to give up? Куда ты ходишь? Что тебе надо оставить? It's interesting how Satan takes those things that destroy our life and. He he doesn't like for us to let go of them. И интересно, Бог берет то те вещи, что разрушают нашу жизнь, и делает так, чтобы мы не оставляли этого. Even if there's destruction in them. Даже если это разрушает нас. So I told him, I said, Elan, I'm not going to pray with you unless you want me to pray with you. Я говорю, Илан, я не буду с тобой молиться, если ты только ты не захочешь молиться. And he said, I want you to. И он сказал, я хочу, чтобы ты помолился. So I prayed with him. Я молился с ним. And immediately, и сразу же, on the inside, внутри, he was different. он стал другим. There was a piece about him Потому что мир пришел к нему. Мир, которого я не видел за 6-7 лет. Я спросил, Алан, хотел бы ли ты пойти в, в общину в этот вечер? And he said, yeah. Он говорит, да. And he had never said yeah before. Но до этого никогда не говорил да. And he said yeah, I like that. Да, хотел бы. So we go to this congregation that nobody knew us. Я, мы идем в эту общину, где никто не знает нас. And and so on the way up, he's just becoming oppressed. И вот на этом по дороге туда он просто такой подавленным становится. He said, Dad, I don't think I can do this. Я говорю, папа, думаешь, у меня не получится? I said, what are you thinking right now? Я думаю, о чем ты сейчас думаешь? He said, "Well, it's my name." Okay, no, it's my name. So why do you call me Elon? Because that you called me Elon. People call me Ellen. People call me Elaine. In other words, people always was were mispronouncing his name. But what what it means? It means Ellen. Ellen is a girl's name. Ah, no, всегда люди меня неправильно называют и говорят Ellen. Это как имя девочки. And so, so he said, he said, I'm just gonna, I'm gonna. Go to the bathroom, and I'm going home. I just can't go. Просто я пойду в туалет и потом пойду домой. Я не могу идти. Затем приходит один парень из-за угла. Had never seen him before. Никогда раньше не видел его. He grabs him by the shoulders. Он берет его за плечи. And says, "Hey, man, what's your name?" И спрашивает его, "А как тебя зовут, парень?" 
And Elon said Elon. Elon говорит Elon. He said I like that name. Он говорит мне нравится это имя. That is a cool name. Крутое имя. And Elon looked at me and said. Он смотрит I'll на go. меня. I'll go. <laughs> Elon смотрит на меня и говорит я пойду. And that was the beginning of a transformation in his life. Это стало началом преобразования в его жизни. And throughout that week it was just a week of miracles. Просто была неделя следующая чудес. Went up he went up to Montana. Он поехал state, в Монтану, north, штат, north States, Монтану, в Северный штат, to, to mountains, в горы, with, uh, с одним к одному мужчине, у которого было служение для, uh, тру, для проблемных детей. Я знаю, почему он изменился из, изнутри. Потому что у него больше не было этой борьбы внутренней. But there was something on the inside deep that was different. Не то, что внутренняя борьба, но что-то внутреннее очень глубоко изменилось. Одну вещь он сказал, когда я пошел его навестить. Некоторые мальчики его обзывали. И я спрашиваю, что неужели я так поступал? A new person. То есть как будто внутри какой-то новый человек был. He had told me that there had been pain in his life. Он сказал мне, что в его жизни была боль. For years. Годы. He told me this before he became a believer. Он мне сказал, что он стал верующим. And he went out the next day with a, a person from our congregation. After he asked the Lord in his heart, he went with a person from our congregation to eat. А, и потом, получается, когда он принял Слово Бога в тот день, а на следующий день он с человеком одним из нашей общины пошел пообедать. И потом этот человек уже делился со мной, рассказывал, что постоянно эти шесть лет я чувствовал внутри. Он говорил, что The pain, the pain я говорю, что gone. боль это вот теперь ушла, это нет боли. So, as we went to, as he went up north to the uh, place up there, he began to grow in his faith. He began to mature in his faith. Oh. Ilan, my son. И мой сын Илан начал становиться более зрелым в вере, расти вера начала. But he still struggled. Он все он еще боролся. He came back to, to his sister's wedding. Он возвратился на свадьбу своей сестры. And he began to, to struggle again with И снова на, у него началась борьба. Old friends calling him. Старые друзья начали звонить. И когда я это видел, наблюдал за этим, я говорю, Бог, ты видишь эти, эти, эти все переживания в его сердце. I don't understand everything. Я не понимаю всего. But I would ask that you I would rather see him with you than to struggle all his life. I don't understand all the struggles. Я говорю, но я лучше хотел бы видеть, чтобы он был с тобой, потому что я не понимаю всей борьбы, всех этих переживаний. Three days later. Три дня потом, спустя. I woke up in the middle of the night. Я проснулся среди ночи. Had him on my heart. И на моем сердце было чувство. Я говорю, Господь, Он твой, бери его, делай, что хочешь. И Он умер тот, ту ночь. Я верю, что Бог забрал его. Я верю, что по Его милости, по Его благодати. Поэтому я это упоминаю. Struggle is a part of a believer's life. Что борьба это часть жизни верующего. And sometimes when God answers, иногда когда Бог отвечает, He doesn't always answer in the way that we'd like to see Him answer. Он иногда отвечает не так, как мы этого ожидали бы. But He always answers. Но он всегда отвечает. And He's always faithful. И он всегда верен. Elan wrote out his testimony three weeks before he died. Три недели до своей смерти Elan написал свое свидетельство. So clear. Очень ясно. That he had a relationship with the Lord. Что у него были взаимоотношения с Господом. Now I don't understand a lot of things. Много я не понимаю. But I know that God is faithful. Но я знаю, что Бог верен. 
And I know that struggle is not an indication of defeat. И я знаю, что борьба это не показатель неуспеха или поражения. And so in Moses' life there was an opposition. Поэтому в жизни Моисея была оппозиция. It said he he said Pharaoh let my people go. Pharaoh said no. Он говорил фараону отпусти народ мой. Фараон говорит нет. And Moses said uh, this is verse is uh, chapter 5 verse 3. Третий стих 5 главы. And they said the God of the Hebrews has met with us. This is Moses and Aaron. Uh, Моисей, он говорят, Бог евреев призвал нас. Now let us take a three-day journey into the desert to Отпусти offer sacrifice. Отпусти нас в пустыню на, на три дня пути, принеси жертву Богу. To the Lord our God. Господу Богу нашему. Or, or he may strike us with plagues or with the sword. Чтобы он не поразил нас язвой или мечом. But the king of Egypt said. И сказал им царь египетский. Moses and Aaron. Для чего вы, Моисей и Аарон? Why are you taking the people away from their labor? Отвлекаете народ от дел его. Get back to your work. Ступайте на свою работу. So there was postponement in deliverance. Поэтому пришло как бы задержка в избавлении, в искуплении. It brought discouragement to the people. Это огорчило людей. It didn't just happen the first time. И этого не произошло в первый раз. There was a sense of wrestling. То есть было чувство борьбы. You know, the Apostle Paul said, "We lay hold of that for which God has laid hold of us." Another translation. Shaul Rav Shaul said, "We we we lay hold of that." Говорил, что мы держимся того, for which God has Messiah has laid hold of our lives. In other words. Мы держимся за, за то, что Мессия дал для нас, дал свою жизнь. So God lays hold of us. He 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 calls us to Himself. Бог призывает нас к себе. For a purpose. Ради цели. And then we have to lay hold of that purpose. We have to to grab hold of that purpose. То есть Бог призывает нас, да, и затем мы должны призвать или схватиться за эту цель. And learn to fight. И научиться бороться. And there's resistance. И будет сопротивление. And part of Moses, part of that resistance was showing up here. И часть этого сопротивления видно также здесь. And the people turned against Aaron and Moses. И народ настроился против Аарона и Моисея. The very people whom they were trying to deliver. Именно тот народ, который они хотели избавить. Says that Pharaoh took away the straw and demanded the same quota of bricks. Verse five five through six one. So he took away their supply of straw. He didn't. He. И фараон что сделал? Он забирает всю их солому, сена. But he demanded the same number of bricks. И в и в то же время требует то же количество кирпичей. And then the Hebrew foremen were beaten. Where they were beaten. И также их били. Okay, and so they they their their situation became worse. Их ситуация еще больше ухудшилась. And it says that the Israelites cried out to Pharaoh for help. И также израильтяне взывали, чтобы фараон снял это все с них. And then they confronted Aaron and Moses. Затем у них встреча с Аароном и Моисеем происходит. And it says this in in five twenty one. And they said. Во первом стихе сказал и сказали им. And they said, "May the Lord look upon you and judge you." Да видит и судит вам Господь. You have made us a stench to Pharaoh. За за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона. Okay, and and his officials, and have put a sword in their hand to kill us. И рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас. So Moses, it's your fault. Поэтому Моисей, это твоя вина. That our situation is getting worse. Что наша ситуация еще больше ухудшилась. Sometimes when we take a stand for truth. Иногда когда мы стоим на стороне истины. Take a stand for righteousness. А стоим на стороне праведности. Our situation gets worse. То ситуация ухудшается. And we have to know who's called us. И нам нужно знать то, кто же нам кто же нас призвал. We have to know that God will fulfill His purpose. И нужно знать, что Бог исполнит свою цель. 